怎么回事啊？打车一直就没有人接单，你好几分钟过去了。Hello， 大家好，我是小多啊。今天下午我们从阳澄湖回来之后，一直就在房间里面睡觉，实在是太困了，甚至睡了两个小时之后，我现在都觉得没有睡醒。你呢？我还想再睡。<笑>但是得吃饭了，我八点多了，晚上。有可能是这个酒店是新装修的，我感觉它里面的味道很重。我还好，我对这个味道不是很敏感。我们现在是准备打车去吃一家松鼠桂鱼，据说也是上过那个央视的。而且我们是，怎么说呢？我们两个人好像对松鼠桂鱼这道菜，包括像西湖醋鱼这种，一直就不怎么感兴趣啊。以前一直怀疑是不是吃到那种假冒的。我以前吃的松鼠桂鱼都是在杭州，所以我这回来那个苏州看看。究竟是松鼠桂鱼的问题，还是我们口味的问题？我们去的那个地方在平江路的附近吧，嗯，那块地方现行的有块红色的区域，嗯，现行。我们自己车就不要开过去。我怕扣分什么的。我们已经到了，就叫这个苏州太太的苏帮菜。我们是在路上的时候看到的，有一次从这边路边开过，开了两次都看到这边。有 CCTV 十松鼠桂鱼拍摄单位，主要是看到这个非遗传承松鼠桂鱼活鱼现做。两个人搞了一个这么大的一个圆台，这是我们点了一个套餐，里面有松鼠桂鱼的，它其实还有松鼠鲈鱼的。我有，我觉得要吃就吃松鼠桂鱼，吃一次看看啊。这个咸肉菜饭，以前我们小时候经常吃。我想吃这个松鼠葱油拌面。你点一个，要不要不算了，晚上你看吧。如果你,你觉得能吃，你吃一点。它这个松鼠桂鱼啊，单点一份是一百六十八元，挺大一份的。其实我去看过其他店，好像贵一点，两百多、三百多也都有的。有的，嗯，一百六十八已经算便宜了。鲈鱼会比较便宜一点，一百二十八。两个小菜先上了，一个炒西芹，一个凉拌木耳。冷菜，饿死了我呀！我有点胃难受了。我们抛去等位的时间啊，在下面，在上面已经等半个小时了。主要是一开始他们那个服务员给我们记错了。我们点的是一个珍贵鱼套餐，他给我们上的好像是一个鲈鱼的那个套餐。又到了两个菜啊，半只鸡汤，有没有？切都不给不带切的，<笑>真的就是半只。还有一个牛三鲜，我先给你弄点鸡汤吧。那我也来尝一点。吃。你跟弄一个记录下来呀。我看看它软不软，好像还可以。看怎么来？看。你可以把它弄死。这只鸡我看着真的还可以，哎，闻的香味也挺香的，好吃的。我感觉啊，它好像没有过多少调味。因为这是肉，是蛋的，好像自己炖的那种，真的啊！不，汤里面有加味精的了，但是肉吃起来很像自己炖的那种，好吃，蛮软了。我刚刚勺子一抠，就把整只鸡给抠起来。这个是牛三鲜，应该是牛筋、牛肉和牛肚之类的吧。我把它弄碎了，你可以自己捞一点。这个是牛筋。这个圆桌真的不方便。这鱼大概有多大的一条鱼啊？一斤八两左右吧。哦，这么大。你看，确实很好看啊、哦嗯！造型，这造型真的还可以。好了，尝一下这个重头戏啊！嗯，我印象应该就是酸酸甜甜的，茄汁味。它好吃的
，它就酸酸甜甜的。这个比我之前的杭州吃的要好吃，我觉得。我也觉得，可能是因为没吃到是桂鱼的关系啊。杭州的松鼠桂鱼也是桂鱼啊。嗯。好像糖醋里脊的那种。这个就是糖醋里脊的味道。嗯。口感就是糖醋里脊的，但是我之前在杭州吃的那条，它那个鱼肉很面很粉，这个炸的还可以。它门口不是现切、现裹粉、现炸的吗？嗯。这个还算好吃的，我觉得。虽然我不是个人不是很喜欢甜甜的那种口味啊，这个我能接受。它不是酸甜的嘛，它那个酸也够味的，就是你感觉吃了一口，你想吃第二口的。嗯。但这个菜绝对不是我说的啊，就是哎，突然没吃松鼠桂鱼了，我们去吃松鼠桂鱼吧。嗯。就是不是会想起来想吃的一道菜，只是到了一个地方，可能地方特色啊或者干嘛的，嗯，吃一下。挺大一条，其实我们吃一吃也很快吃完的，只要它是这样一朵朵的那种。你有没有信心自己在家里做？没有。<笑>它其实原理好像其实挺简单，就鱼改刀。需要刀工吗？<笑>是吧？需要刀工。对，是需要刀工，然后裹粉。油炸，然后炒这个酸醋汁。对，刚刚点菜的时候我看到，苏州大板烧松鼠桂鱼。据说早在乾隆皇帝下江南时，苏州就有了松鼠鱼。而这道松鼠鱼并非以桂鱼作为食材，而是用鲤鱼制作。乾隆皇帝曾品尝过后，赞其美味。后来这道菜才逐渐发展为桂鱼制作的松鼠桂鱼。桂鱼就是臭桂鱼的桂鱼。它上面是用那个桂子的，我是用桂圆的桂，是臭桂鱼的桂，跟图片还是挺符的。对，跟食物一样。啊，对。不像你今天吃的那个蟹粉面。你别说了。蟹粉捞饭。哇，什么味？哇，危险！哇，这个、好大一个筋啊！它好像还有什么？牛肠吗？牛肠吗？里面东西还挺丰富的嘞，量也不少哎。虽然下面是豆芽菜啊，我们这五个菜我觉得分量都不算少的，两百九十八，我觉得还是挺合适的啊。嗯。三个人可以。对。不然的话，它单一条这个松鼠桂就要一百六十八块钱。对啊。这牛筋好棒。我就知道你爱吃这个，它叫叫牛三鲜，它就让你有魔力，让你一口接着一口，可能是那个酸的关系，开胃了。嗯，其实它的味道不就跟锅包肉同理吗？不不不，不一样。不一样吗？不一样。锅包肉口感还要再脆一点，就外面。没有，我说那个味道，那个汁。不是就跟锅包肉差不多？锅包肉那个酸更冲一点。你这里面新鲜的鱼肉做的就是不一样。对呀，我就是喜欢这个鱼肉。有些鱼肉里面粉的。粉的就是。一斤八两的鱼啊，上上来没多久，你看呢？有没有？半条，大半条都吃掉了。我来这边吃的这条松鼠桂鱼之后，一下子。让我对它的印象变好了。其实之前在杭州吃过，在宁波也吃过，就跟西湖醋鱼一样，我对它的印象是极差的。我主要只觉得这条鱼啊够新鲜，里面有鱼肉，而且没有什么土腥味，对，没一点都没有。不错，中午那顿吃的极不开心是吧？晚上又开心了，虽然等了很久。看前辈，这个鸡汤就没有停过啊！有这么好吃吗？这个鸡汤？我觉得它那个肉很好吃，特别是除了鸡胸部分呢，鸡胸部分有点干，有点柴啊，就是其他的那个部分很滑嫩，很像自己炖出来那种。虽然调味的是有一点那个那种味精啊味道，我觉得这鸡汤吃起来感觉很健康的感觉，里面还有点笋丝，它这鸡汤的味道非常清淡的。
？你觉得这五个菜哪个菜最好吃？松鼠、鲑鱼跟鸡汤嘛。你肯定是这个，这个和这个。松鼠桂鱼就是超越的游民以前吃的那种。